All right, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Uh, inshallah, hum either brother uh, Farhan ke saath hai. So, um, brother Farhan, fir aap bataye sawal hath kaun se hai? Acha, ek to ye hai ki pichla jo humne topic discuss kiya tha, usse related kuch questions aaye hain. Wo aurton ki taraf se hain zyada mainly. Wo ye pehla to yehi hai main ki agar bhi jo hai, thik hai aurat to usse treat kare as a king. Lekin usse bhi chahiye ki in response jo hai na as a queen to kam se kam treat kare yahan bilkul niche na giraye us status se. Aur dusra ye question ek aaya hai ki कि ठीक है उसका उस मर्द का डिसीजन जो है वो उसको प्रायोरिटी तो हासिल है वो ऊपर तो रहेगा लेकिन वो औरत के डिसीजन को भी उसे चाहिए कि रिस्पेक्ट करे और हर दफा ये मतलब कि औरत में शायद इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ना बड़ी जल्दी आ जाता है या वो ये फील करना शुरू कर देती है कि मुझे डिग्रेड करने की कोशिश की गई या शो किया गया कि मैं शायद कमतर हूं तो उसे चाहिए कि उसके भी डिसीजन की रिस्पेक्ट करे या इस इसके बारे में आपका क्या कहना तो हर चीज की एक हायर है ना एक जो सीरियस खाबंद होता है या सीरियस मर्द होता है वो कभी भी अगर सीरियस है और जितनी अहम बात होगी जितनी इम्पोर्टेंट बात होगी जिंदगी की तो वो कभी भी खुद अपनी राय सिर्फ नहीं लेगा जो भी सीरियस बंदा होगा वो हमेशा दूसरों से मशवरा करेगा सीरियस बंदा और बीवी भी तब अपने हस्बैंड को ज्यादा इत्तेमाद में ले सकती है जब उसको पता है कि कुछ बड़े हैं जिनसे मेरा मेरा खावन उनसे बात करता है बस उनके बहुत आम मिसाल दे देता हूँ आपने गाड़ी खरीदनी है ज्यादा महंगी वाली खरीदनी है या बीच वाली खरीदनी है सेकंड हैंड खरीदनी है या ब्रांड न्यू खरीदनी है किस तरह की गाड़ी खरीदनी है ऐसे नहीं है कि मर्द कहते चलो मैं ठीक है मैं जो ये गाड़ी चाहिए अक्सर व बेशतर होगा ये कि अगर सब चीजें तब है जो कि शहरी जिंदगी में मुश्किल होते मुश्किल होता है लेकिन जो आम रिवाज था वो ये था कि मुझे ये फलान चीज चाहिए तो मैं किसी बड़े से मशवरा कर लू या मेरा कोई दोस्त जो गाड़ियों के बारे में बहुत जानता है उससे मैं पूछ लू या मैं आ, किस, किसी से तो वो जब अपनी बीवी को कहेगा कि मैं ये गाड़ी खरीद रहा हूँ और बीवी को वो ये भी पता भी देता है या बीवी को वैसे ही पता होता है कि इसने जो है अपने अबू से मशवरा किया है या मेरे अबू से मशवरा किया है या किसी और से भी मशवरा किया है ये जो है ज्यादा एक मच्योर आपको पता है वैसे भी एक हजूर की हदीस भी है कि जिंदगी के मामला जो है शुरा से चलाने चाहिए उस शुरा में जाहिर बात है फिर बीवी की भी राय होगी बच्चों की भी राय होगी छोटों की भी राय होगी लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि बीवी किस तरह कैसे अपने खामद को इतम में ले सकती है वो अपने खामद को ज्यादा इतम में तब लेगी जब उसको पता है कि वो अपनी Uh, सिर्फ नफसी नफसी के लिए के ऊपर डिसीजन नहीं बना रहा बल्कि वो सोच रहा है उसने uh, नसीहत भी ली है शुरा भी ली है लोगों की राय भी ली है अब वो उसके ऊपर जो है वो उसके ऊपर अमल कर रहा है इज एक्टिंग अपॉन दी एडवाइस गिवन टू हिम तो हो सकता है उसने तीन लोगों से पूछा और दो लोगों ने एक बात की हो और एक बंदे ने एक बात की हो लेकिन उसने बहरहाल गौर व फिक्र करके वो एक तरफ जा रहा है अगर तो कोई अगर खामंद खामंद जो हैं वो दो किस्म के हैं एक तो खामंद है जो मेचोर है और एक जो है वो अभी भी लड़का है मर्द नहीं है और ये इस दुनिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है औरतों की जो फेमिनिज्म की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि मर्द मर्द नहीं रहा मर्द में वो आ, मर्द में वो बात नहीं रही अच्छा मर्द कौन है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वट इज ए मैन क्योंकि आई डोंट अगर आप लोगों से पूछे ना कि औरत का मेजर रोल ये क्या है तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल अक्सर अक्सरियत आपको बहुत आसानी से बता देगी हर रोल इज टू नर्चर नर्चर अब उर्दू में क्या कहेंगे जैसे आप बच्चे को तरबियत करना नर्चर करना आप कहें कि मर्द का क्या रोल है जो खास बुई कर सकता है हमें पता है कि 
एक औरत अगर एक बच्चे को टेक केयर कर रही है तो उसके साथ खामन कंपीट नहीं कर सकता बहुत सारी वजूहत की वजह से लेकिन मर्द में कौन सी बात है जिससे औरत कंपीट नहीं कर सकती अगर वो सही मर्द है तो यानी कि व्हाट मेक्स अ मैन मैन एंड उसका आंसर है डिसिप्लिन बिहेवियर ठीक है Uh, इसकी मैं आपको हामद और बीवी की रिलेशनशिप से मिसाल देता हूँ yeah. जो आमतौर पे जो रिलेशनशिप है मर्द और औरत का मेचोर मेचोर रिलेशनशिप में वो ये है कि औरत हामद के ऊपर यल कर रही है औरत जो है हामद के ऊपर चला रही है yeah. मर्द जो है उसमें सब्र है और डिसिप्लिन और वो उस बीवी को हैंडल कर रहा है इन ए प्रॉपर मेच्योर वे इमेच्योर ये है लड़का वो है कि बीवी गुस्से में है तो या तो ये भाग जाता है या उससे वो डील नहीं कर पाता ठीक है उसको अपनी बीवी से डील भी करना है और और ऐसे डील करना है कि वो भी खुश हो और घर का माहौल भी अच्छा रहे लेकिन अगर वो अपनी बीवी की इमोशंस पे रिएक्ट कर रहा है मीनिंग ही बिकम्स लाइक अनदर गर्ल वो एक यानी औरत की तरह रिएक्ट कर रहा है तो फिर ये जो है वो कभी जो है वो नहीं बनेंगे अक्सर व बेशतर ये होता है अगर आप अहादीस में भी देख लें आयशा और रसूलम का जो एक रिलेशनशिप था या जो बाकी बीवियों की रिलेशनशिप था जनरली ये होता है प्रॉब्लम जो मेच्योर रिलेशनशिप है मेच्योर रिलेशनशिप की बात है मर्द को इतनी प्रॉब्लम बीवी से नहीं होती बीवी को ज्यादा प्रॉब्लम मर्द से होती है आपने ये नहीं किया तो मैंने क्योंकि उसकी बहुत सारी वजूहत हैं साइकोलॉजिकल ठीक ये मैं किसी को डाउन नहीं कर रहा ये एक चीज को समझने की बात है ताकि मेचोरली अपनी बीवी को उससे नबा सके और उससे जो है उसको उसके साथ उसको अंडरस्टैंड कर सके ठीक है औरत चाहती है कम्युनिकेशन औरत चाहती है इमोशनल एक्सप्रेशन अपने जो आसात है उसको एक्सप्रेस किया जाए औरत चाहती है कि जब कोई प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली एक उसी वक्त जो है मैं इस प्रॉब्लम को कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है मैं मर्द जो है कहते चलो मैं कल देख लूंगा परसों देख लेंगे कोई जरूरी बात नहीं है mm-hmm. कल दुकान में जाके ले लेंगे वो औरत की नहीं ये कर्टन है इसको जो है सही करना है अभी कर, किस तरह कर सकते हैं ठीक है क्योंकि वो उसमें वो हारमोन्स में अगर कम्प्लीटली बायोलॉजिकल डिफरेंस उसके एस्ट्रोजन एक हारमोन का नाम वो तो उधर है शिखिनाथ do away with them so wo dur nahi ho sakti you know she has she has her periods her she has mm-hmm. her hormones so uh ab ek mard ek aurat se maturely tab deal kar sakta hai aur wo is baat pe tang nahi aayega ki meri biwi usse mein kyun hai aur meri biwi chila kyun rahi hai meri biwi jo hai ये क्यों कर रही है बार बार मुझे इस चीज के ऊपर तंग क्यों कर रही है uh, वो इस चीज को माइंड नहीं करेगा इतना अगर वो मेच्योर है अगर वो लड़का है तो वो उसकी इमोशंस में आकर उससे फिर लड़ पड़ेगा क्योंकि वो भी इमोशनल होगा वो भी इमोशनल है तो दोनों क्योंकि इमोशनल है तो वो एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे सही। तो अगर तो आ, मर्द मेच्योर है और वो अपनी क्योंकि वो मेच्योर है वो बीवी को पता है कि मेरा खामन ऐसे काम नहीं करता मीनिंग ऐसे ही डिसीजंस नहीं लेता वो मुझसे भी पूछता है वो बड़ों से भी पूछता है तो जो भी ज्यादा मेच्योर होगा वो इस तरह बिहेव करेगा अच्छा तो जब वो इस तरह बिहेव करेगा देन इट विल बी ईजियर उसके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा कि वो उसको ट्रस्ट कर सके असल प्रॉब्लम जो है जो खातन ये क्वेश्चन लाती हैं उनकी दो वजूहत हैं 
एक दे डोंट ट्रस्ट और दे के नॉट ट्रस्ट या इनको एक्सपीरियंस है कि हम ट्रस्ट नहीं कर सकते या मर्द जो हैं वो अभी भी लड़के हैं मर्द नहीं है उनमें क्योंकि वो लड़के हैं तो इमोशनल हैं और उसकी वजह से हो सकता है एहसास कमतरी भी हो वरना अगर एहसास कमतरी नहीं है तो कम से कम ये है कि वो बीवी ने मुझसे में कुछ कह दिए तो वो कहता है मैं भी कुछ वापस कहूँ ठीक है तो दिस क्रिएट्स ए प्रॉब्लम बहुत मशहूर है वाक्य आपको पता है हजरत उमर के दरवाजे पे जो बंदा गया था उसने तो वही वही सुनना था इस तरह जो एक वाक्य हजरत उस्मान का है एक हजूर ने भेजा एक बंदे को उस्मान से जो है पैसे ले लो ये वहां पे तो वो तो बीवी से लड़ रहे थे कि बत्तियों के बारे में मुझे क्या पैसे देगा ये तो होता यही है कि औरत जो है जो मेच्योर होगी वो लड़ेगी अपने खावन से इससे ये नहीं है कि खावन को भी गुस्से में नहीं आएगा या खावन को भी अपनी बीवी से प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन ज्यादातर ज्यादा ऑन ए डेली बेसिस डे टू डे बेसिस दाइफ विल ब्रिंग अप द इश्यूज ठीक है वाइफ विल ब्रिंग अप द इश्यूज ना द क्वेश्चन इज हाउ डू यू मेच्योरली डील विद योर वाइफ अब मेच्योरली आप अपने बीवी से किस तरह डील करना चाहते हैं बीवी गुस्से में हो या चला रही हो या कोई बात कर रही हो तो इसको जो है आपने बैलेंस करना है सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने अपनी बीवी को फीलिंग ये देनी है जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अक्सर बेहतर हम मर्द क्या करते हैं हम कोशिश करते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट को हम किसी तरीके से अवेड कर लें ये जिस क्योंकि हमें पता है कि अगर हम उस चीज के ऊपर बात करें जिस चीज पे वो चाहती है तो उससे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा ठीक है लेकिन इन द लॉन्ग टर्म उसको उसके दिल में नेगेटिव फीलिंग्स पैदा हो जाएंगे खावन के लिए अगर वो उन चीजों को एड्रेस नहीं करेगा मर्द की प्रॉब्लम ये है उसके पता है मैं बीवी से पूछू मर्द उससे बात करूंगा और अपनी अगर मैं फीलिंग जाहिर कर दू तो ज्यादा लड़ाई होगी राइट हस्बैंड क्या कहता है हस्बैंड कहता है ना छेड़ो बात को बस चुप रहो या इस किसी से ये बात चली जाए सही तो उसमें जो है आसान तरीका ये है कि हमें ये फीलिंग जरूरी नहीं हो है कि हमें ये हो कि हमें उसी वक्त जवाब देने नंबर टू वेमेन की साइकोलॉजी ये नहीं है कि आप मुझे सोल्यूशन दें मैन थिंक लाइक आई गिव एन एग्जांपल गाड़ी का पहिया खराब हो गया है तो वो अगर बीवी कहती है गाड़ी का पहिया खराब हो गया तो मर्द क्या सोचता है इमीडिएटली अच्छा पहिए को किस तरह ठीक करना है बिकॉज मेन आर गोल ओरिएंटेड सही ठीक द फर्स्ट थिंग ए वुमेन वांट्स पहली चीज इज द इग्नोलेजमेंट दैट दैट प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स Mm-hmm. and that that makes her feel not good say say sirf is baat ka ehsaas ke ha ye ek problem hai aur aapko iski wajah se takleef ho rahi hai iska itraaf karna mm-hmm. ye aurat ki sabse pehli need hai mm-hmm. balki bahut sari dafa agar ek aurat ke na ke mujhe ye problem hai aur immediately the husband will say chalo ye kar lete hain Hmm. He bypassed her feeling to the solution. Say. So, or a joh hai usse zada uktai gi. Because wo asal mein jo chah rahi hai, wo asal mein ye chahti hai ke meri jo feeling hai usko acknowledge kiya jaye. Wo ye bhi chahti hai ke problem solve ki jaye. Lekin usse zada wo ye chahti hai ke aap uski wo feelings hai usko acknowledge kare. इसको इस तरह आप ये समझ सकते हैं कि एक मिया बीवी की रिलेशनशिप में मर्द को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है मोहब्बत से ज्यादा वो है रिस्पेक्ट एक औरत अपनी बीवी से एक बीवी अपने खामन से बहुत मोहब्बत करती है बहुत मोहब्बत करती है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं करती 
और एक औरत है आप कह रहे ना कि मैं क्यों का किंग असल में पॉइंट ये है नफ्सियाती तौर पर मर्द की जो नीड है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ मर्द की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो ये है कि अगर एक औरत है वो अपने खामन से इतनी मोहब्बत नहीं करती लेकिन उसे रिस्पेक्ट बहुत देती है तो मर्द चाहेगा कि मैं इसके साथ हूँ इसके साथ ना हूँ जो मेरे ज्यादा मोहब्बत मर्द को वो मोहब्बत नहीं चाहिए जिसमें रिस्पेक्ट ना हो मर्द को वो मोहब्बत चाहिए है चाहिए जरूरत है उसकी नफ्सियात ये है उसका जो ईगो जो जरूरत है उसको विमेन से एक बीवी से कि मुझे चाहे मोहब्बत कम हो लेकिन मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए ठीक है ठीक औरत की सबसे बड़ी नफ्सियाती जरूरत ये है कि उसे फीलिंग होनी चाहिए कि मेरा खामद मुझे समझता है माई हजबेंड अंडरस्टैंड ठीक है वो अगर एक खावंद है और वो उसको पैसा भी अच्छा देता है और उसकी हर मुश्किल को सॉल्व कर लेता है ठीक है लेकिन औरत फील करती कि मेरा खामद मुझे समझ नहीं पाता ठीक है वर्सेस बामुकाबला उस शख्स के जो अपनी बीवी को समझता है उसकी फीलिंग्स को समझता है उसका दिन बहुत मुश्किल था आज उसको समझता है उसकी बच्चों के साथ उसके जो मुश्किल होती हैं या जो उसको बच्चों से जो मुश्किल में वो रहती है उसको वो समझता है और लेकिन वो शायद इतने ज्यादा पैसे नहीं ला सकता या उसके जो प्रॉब्लम है उसको ज्यादा अच्छा हल नहीं कर सकता लेकिन औरत को इस बात का इतमान है कि मुझे मेरा खावन समझता है मेरा दुख समझता है और औरत को जो है हर औरत को बहुत दुख होता है अगर आप अपने औरतों के लिए जितने भी The emptiness of the heart, ये औरत में बहुत होता है डिप्रेशन सैडनेस गम ये औरत में बहुत होता है उसकी बहुत सारी वजूहत है उनके हारमोन्स बहुत फ्लक्चुएट होते हैं हर महीने वगैरह वगैरह लेकिन औरत फील्स कि मुझे कोई कोई मुझे पहचाने कोई मुझे कोई जाने मुझे एक्नोलेज करे मैं एक बहुत खूबसूरत मिसाल देता हूँ कुरान से कि अल्लाह सुबहान ने जब औरत का मेंशन किया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो उसकी फीलिंग्स का जरूर मेंशन किया है mm-hmm. मिसाल के तौर पे मरियम जब वो ईसा आलतम को अब वो बच्चा पैदा हो रहा है और सारी परेशानियां हैं तो फर्स्ट थिंग अल्लाह सेज बिफोर गिविंग हर द सोल्यूशन सोल्यूशन देने से पहले ला तहजन देखो गमगीन ना हो फिर अल्लाह ने कहा चलो इधर खजूरें भी हैं इसको जो है जरा हिलाओ और फिर जो है तुम्हारे लिए ये होगा और जब उम्मी मूसा का बात आई राइट तो अल्लाह तला ने उसके दिल के उम्मी फाद फारिग उसका दिल जो है फारिग हो गया खाली हो गया औरत का जो दिल है वो आसानी ज्यादा मर्द से ज्यादा आसानी से फारिग हो जाता है ठीक है इसी तरह जब फिर की जो बीवी आसिया थी ठीक है औरत आईनी जब उसने बच्चे को देखा जिसका उसकी कि मेरा बच्चा हो तो उस अल्लाह तला ने उसका जिक्र किया ठीक है तो ठीक है अल्लाह तला ने एक नॉलेज किया औरत के दिल की उस खाली उस फीलिंग को ठीक है दिस इज द रोल द हजबेंड है मैं अपनी बीवी को एक्सप्रेस कर सकूं कि देखो मैं तुम्हारी जो परेशानी है समझता हूं वो चाहे कितनी इेशनल हो ठीक है क्योंकि जब खातन बोलना शुरू करती है ना तो वो बहुत सारी चीजें वो कहती हैं जिसका वो सर और पाव नहीं होता मैं मिसाल देता हूं कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम है 
के घर में दूध नहीं है ठीक है साल देव ठीक है घर में दूध नहीं है तो मेरी बीवी मेरे से बात कर रही है कि आज से दो साल पहले भी तुमने इस तरह को कुछ काम किया था उसका यानी कि इससे कुछ अब मर्द चाहता है देखो मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे वो दो ठीक है लेकिन औरत ऐसे नहीं करती औरत जो है क्योंकि वो इमोशनल है और क्योंकि वो इमोशनल है बहुत सारी चीजें जो है ना वो एक साथ जुड़ी होती है उसके जहन में वो जो चीजें उसकी इमोशंस के साथ जुड़ी होती है ना वो फिर वो उसको निकालती है ठीक है और आपको अगर वो बीस चीजें कहती है तो बीस चीजों में शायद दो चीजों की असल में आपको जरूरत होगी समझने के लिए कि मसला क्या है लेकिन मर्द का काम है कि वो अगर मिच्योर मर्द है वो वो सारी बीस बातें सुनेगा और फिर उसको कहेगा अच्छा ये जो तुमने सारी बातें कही है ना इनमें ये दो बातें जो हैं ये ये हमें चाहिए मुझे ये दो बातें चाहिए लेकिन उसको बहरहाल उस अपनी बीवी को सुनना पड़ेगा क्योंकि औरत कम्युनिकेशन चाहती है और आप उसको वो नहीं दोगे वो इसी तरह है जिस तरह मर्द को रिस्पेक्ट ना देना बल्कि औरत से कम्युनिकेट करना ही उसके लिए इस तरह है जिस तरह मुझे ये नहीं चाहता मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता मेरी केयर नहीं करता कितनी आसानी से बीवी अपने खामद को कहती है तुम मेरी केयर नहीं करते बहुत आसानी से एवरी हजबेंड हैज हर्ड फ्रॉम हिज वाइफ यू डोंट केयर अबाउट मी एवरी हजबेंड ने अपने बीवी से सुना है तुम मेरे से मोहब्बत नहीं करते तुम मेरे से सच्ची मुची मोहब्बत नहीं करते एवरी हजबेंड इज हर्ड इट मुस्लिम नॉन मुस्लिम डजेंट मैटर क्यों उसकी बहुत बड़ी वजह यह है और जब बात कर रही है तो वो बहुत सारी चीजें कह रही है जो एक मर्द के लिए जरा मुश्किल होता है तहमल करने के लिए क्योंकि वो कहता है कि ये बात क्या क्या है ठीक है क्योंकि वो जिस तरह सोचता है उसके मुताबिक बात नहीं कर रही मर्द कहता है देखो जो इस वक्त की जो प्रॉब्लम है ना इसको दस चीजों से नाम अलाओ मुझे सिर्फ इस प्रॉब्लम के बारे में बताओ ताकि मैं उसको जो जल्दी से सॉल्व करूं या जो भी करना है करूं ठीक है दी फीमेल माइंड डजेंट वर्क लाइक दैट ओके तो लाजिम है एक मिच्योर मैन ही सिट्स डाउन विद हिज वाइफ एंड लिसन्स टू हर गिव्स हर टाइम उसको फीलिंग दे के देखो मैं तुम्हें समझता हूं और एक अमेरिका में एक टीवी प्रोग्राम है मैं उसका नाम इस वक्त भूल गया हूँ डक कमेंडर डक कमेंडो और इस तरह कोई प्रोग्राम है में एक बूढ़ा आदमी जो है वो नसीहतें करता है ठीक है तो वो कहता है कि जब मेरी बीवी मेरे से बात करने लगती है ना तो मैं अपने कान का जो ट्यून है ना वॉल्यूम वो मैं बंद कर देता हूँ और बस मैं हाँ हाँ कर मैं हाँ और हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है कहते रहता हूँ ये नहीं करना okay. hmm. आपने Chee. उसको अपनी बीवी को सुनना है बल्कि अगर मैं इस बात को भी कह दू ये जो सुनना है ना सुनना सुनने की बात ये दीनी लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर चीज सुनने पे Start. जो लोग जहनों में जाएंगे ना वो क्या कहेंगे लोकुन्ना नसमा सिर्फ हम सुन ही लेते तो हम जहनुम से ना होते लिसनिंग मॉडर्न टाइम्स में वी यूज मोर आर आईज देन ईयर्स और हमें वो स्टेमिना नहीं है कि हम किसी को ज्यादा देर तक सुन सके सही ये क्लासरूम में भी बैठ के टीचर को सुनना एक घंटा ये तो बहुत मुश्किल बात है फोकस कम फोकस नहीं रहा फोकस नहीं रहा टेंशन देना लोगों को बैठ कर सुनना बड़ों को सुनना बंदा बस हम सोचते हैं चलो ये मेरी मतलब की बात कर रहा है या नहीं कर रहा राइट अगर एक नबी आपके पास आता है आज जो कि नहीं हो सकता अब जारी बात है क्योंकि हजूर आखिरी नबी है लेकिन चलो आप इस तरह फर्ज कर लो आप हजूर के जमाने में थे 
तो फिर आप मॉडर्न माइंडसेट के साथ हजूर के जमाने में होते तो आप कहते हैं ये मेरी मतलब ये बातें कर रहा है ये नहीं कर रहा नहीं कर रहा चलो दूर करो खत्म खत्म जो पुराने जमाने के लोगों में एक बहुत बड़ी खूबी थी वो इस तरह नहीं सोचते थे वो ये सोचते थे कि अच्छा ये बात कर रहे क्या कह रहे मैं समझू बात को समझू फिर मैं फैसला करूंगा उसमें मेरी क्या नफा है मेरा क्या नुकसान है फिर बाद में सोचूंगा हम जो है इमीडिएटली एकदम इसी तरह जो है क्योंकि मॉडर्न टाइम्स की वजह से हमारे रिलेशनशिप्स भी बहुत खराब हुए इस वजह से कि हम ज्यादा देर किसी को अटेंशन नहीं दे सकते टीचर हो या बीवी हो या खावंद हो हम अटेंशन देना जान जा, जानना किस तरह अटेंशन देते हैं वो भी भूल गए हैं ठीक है इसी तरह जो है कुरान को आ, सुनना फॉर एग्जांपल राइट तो ये सारी चीजें सुनने से हैं वो लो अलकसम तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि जरूरी है एक खावंद अपनी बीवी को फीलिंग दे फीलिंग ना दे हकीकत करे लेकिन कम से कम यू हैव टू फेक इट टू मेक इट आप करेंगे तो फिर असलियत भी होगी उसके पास तो यू हैव टू गिव योर वाइफ द फीलिंग कि आप उसको सुन रहे हैं और आप उसको समझ रहे हैं और उसके पीछे जो इमोशंस हैं जो एहसास हैं उनको भी समझ रहे हैं और सिर्फ हाँ 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 नहीं करना बल्कि उसको इतमाद पे लाना है मुझे पता है कि तुमने दो घंटे खाना बनाया है और सब कुछ खराब हो गया है तुम बहुत बुरी फील कर रही हो क्योंकि औरत लॉन्ग टर्म नहीं सोचती वो इमीडिएटली सोचती है वो आज के बारे में सोचती है और कल के बारे में सोचती है एंड वो एक साल के बारे में नहीं सोच रही okay? इस अल्लाह तला ने जेन मर्द का मुख्तलिफ बनाया है औरत का जेन मुख्तलिफ बनाया है ठीक है ठीक है तो आ, ओके तो ये बात हो गई जहां तक मर्द की सबसे बड़ी नीड है रिस्पेक्ट औरत की सबसे बड़ी नीड है औरत को फीलिंग देना कि मैं तुम्हें आई अंडरस्टैंड यू और औरत ये अपने आप को कह सके मेरा खामद मुझे समझता है अक्सर वेश तक Uh, सबसे जो जो एक कनेक्शन होता था मर्दों में और औरतों में कि बीवियां पुराने जमाने में मैं बहुत बड़ी बात कहने लगा हूँ पुराने जमाने में हो सकता है कि बहुत दफा मर्द बहुत सख्त था लेकिन बीवी को ये फीलिंग थी कि मेरा खामद मुझे समझता है ठीक है आजकल के जमाने में दो एक्सट्रीम्स हैं दो एक्सट्रीम्स हैं एक एक्सट्रीम ये है कि मर्द बहुत सख्त है लेकिन बीवी को नहीं समझता और दूसरा एक्सट्रीम ये है कि वो बीवी के हाँ पे हर चीज को हाँ कर देता है लेकिन फिर भी बीवी को नहीं समझता <laughs> उसके एहसास और उसके फीलिंग्स को नहीं समझता ठीक है तो जो तो आ, जो उसकी हर हाँ पे हाँ कह देता है she loses respect for him because that's not a man mm-hmm. okay theek hai aur jo bahut sakht hai usse wo darti hai theek hai to it has to be ke in the middle so you have to understand jis tarah aap apne bachchon ko kehte hain nahi jo ke aajkal maa baap kehna bhul gaye hain they don't know how to say no to their children this is another big problem जिस तरह एक मर्द आ, अपनी बीवी के हर हाँ, चीज पे हाँ कह देता है इसी तरह माँ बाप दोनों अपने हर बच्चों की हर चीज पे हाँ कह देते हैं और इसके बाद मुकाबले क्या है कि पहले जमाने में माँ बाप नहीं कहते थे अपने बच्चों को लेकिन अपने बच्चों को ज्यादा अच्छा समझते भी थे और इसी तरह खामंद अपनी बीवी को ज्यादा अच्छी तरह समझता था और उसको फीलिंग होती थी और उसको पता होता था कि मेरा खामंद मुझे समझता है आप हजूर की अहदीस पढ़ के देख लें कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को किस तरह अच्छी तरह समझते थे इसकी मैंने मिसाल मेरे ख्याल से पिछली दफा भी दी थी मैंने मेरे ख्याल से या जब मैंने बात की थी कि आयशा ने जब कहा था हजूर ने कहा था आयशा को रदी अल्लाह 
کہ جب تم مجھ سے خفا ہوتی ہو تو تم ابراہیم کے اوپر قسم کھاتی ہو اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو پھر میرے اوپر یعنی کہ ابراہیم کے رب کی قسم اس میں دو باتیں ہیں ایک جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ عورت اپنی ناراضگی کس طرح اپنے خامد کو دکھاتی ہے انڈائریکٹلی ڈپلومیسی کے ساتھ اور دوسرا کہ خامد اپنی بیوی کو کس طرح سمجھتا ہے ٹھیک ہے آج کل کے زمانے میں اگر کوئی بیوی وہ قسم کھاری ہوتی ہے ابراہیم کی جب ناراض ہے تو کون آج کل کا خامد اپنی بیوی کو سمجھتا کہ اچھا یہ میرے سے ناراض ہے تو اصل بات یہ ہے کہ مین ہیز ٹو ٹیک ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ ہز وائف عورتوں کو دیکھو اللہ سبح تعالیٰ نے ایک بہت بڑی راز کی بات بتائی اللہ سبح تعالیٰ نے آدم علیہ السلاۃ السلام کو جب اپنی بیوی دی اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا یا آدم اس کن انت و زوجو کل جنہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہیں اور کیا کریں وہ کلو من ہے ہائی سوشے تم رو دا اس میں کھاؤ جہاں تک کھا چاؤ کھاؤ کیوں کیونکہ کھانا ایک دوسرے کے ساتھ صرف کھانا نہیں ہے اٹس ناٹ جسٹ اے بایولوجیکل فنامن اٹس اے سوشل فنامن اس سے دل جڑتے ہیں یہ امریکہ میں جب دو لوگ چاہتے ہیں چلو ہم ایک دوسرے کے جانے کیا کرتے ہیں گو آن ڈیٹنگ ڈیٹنگ میں کیا کرتے ہیں دے ایٹ فوڈ اس طرح بزنس جب جاتے ہیں بزنس کی کوئی ڈیل اچھی ہو جائے پکی ہو جائے تو لوگ کھاتے ہیں کیونکہ کھانے سے لوگوں کے دل جڑتے ہیں تو آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم کھانا تو کھا لیتے ہیں ویسے تو اس کے اوپر میں ذرا زیادہ تفصیلی آپ کو کچھ باتیں بتا دیتا ہوں ایک تو بات یہ ہے کہ ہم شاید کبھی کبھی میاں بیوی کھاتے بھی ساتھ نہیں ہیں کچھ لوگ ہوں گے کہ میاں میاں بیوی نے جو ہے مائکرو ویو میں اپنی کوئی ایک چیز بنا لی خاون نے جو ہے ایک اور چیز بنا لی اور بچوں نے جو ہے اپنی اور چیز بنا لی تو یہ تو فیملی رہی نہیں یہ تو ایک بس ایک گھر کے اندر رہ رہے ہیں کچھ لوگ ٹھیک ہے اور اس لیے جو ہے جب کوئی پرابلم ہوتی ہے ماں باپ کو ٹھیک ہے وہ بڑے بیٹے کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں کہ چھوٹی بہن کیا کر رہی ہے بڑے بیٹے کو کوئی کچھ نہیں پتا کہ کوئی کسی کے بارے میں جانتا ہی نہیں بیوی کو نہیں پتا خاون کیا کر رہا ہے خاون کو نہیں پتا بیوی کیا کر رہی ہے تو کھانا ایک ایسی چیز ہے جس میں جب باپ اپنی کرسی میں بیٹھتا ہے اور بیوی اپنی کرسی میں بیٹھتی ہے اور بچے اپنی کرسی میں بیٹھتے ہیں اس کو میں انگلش میں کہتا ہوں یو آر ری انفورسنگ دا ویلیوز آف دا فیملی اس فیملی کے جو ویلیوز ہیں میں اردو میں کس طرح اس کو سمجھاؤں گا اس کی اقدار جو ہیں ہاں اقدار اقدار جو ہیں اس فیملی کے جو اقدار ہیں وہ ری انفورس ہوتے ہیں صرف ان کی سیٹنگ ارینجمنٹ کے ساتھ کہ یہ ابو کی کرسی ہے یہ ماں کی کرسی ہے پھر یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں اگر آپ ایز اے فیملی بات کریں تو پھر آپ کو زیادہ سمجھ آ سکتی ہے اچھا میرے بچوں کی یہ بات ہے بیٹی کی یہ بات ہے بیٹے کی یہ بات ہے بیوی بیوی کی یہ بات آپ پھر جب آپ کبھی بیٹھیں گے نا اور آپ کو پتا ہوگا کہ آج جو ہے یہ بات نہیں کر رہا جس طرح عام طور پہ بات کر رہا یا میری بیوی آج زیادہ خاموش ہے عام طور سے زیادہ آپ کو اسی وقت پتا لگ جائے گا کہ کچھ نہ کچھ خراب ہے اس سے پہلے کہ چیزیں بہت دور تک چلے جائیں اور آپ کو تب پتا لگے گے جب چیزیں ہاتھ سے نکل چکی اس لیے جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں ان کو میں بہت بڑی ریکویسٹ کرتا ہوں بہت بڑی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز فیملی کے ساتھ کھائیں فیملی کے ساتھ کھائیں اور جتنا زیادہ ہو سکے فیملی کے ساتھ کھائیں کیونکہ فیملی ساتھ کھانے سے بہت سارے فائدے ہیں بہت سارے فائدے ہیں اور جب کھا رہے ہوں تو اس میں یہ بھی ہے آج کل جو ہے نا ایوری تھنگ از بیکم امپلائر امپلائی ریلیشن شپ یہ جو عام جو فطری ریلیشن شپس ہیں وہ ان کو ہم بھول گئے ہیں جو جو ریلیشن شپس جو ریلیشن شپس آج کل کس طرح ہیں اچھا تم نے اپنا ہوم ورک کیا اچھا اچھا تمہیں اسکول میں کون سا گریڈ ملا ہے اچھا 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 تم نے وہ جو اپنا کمرہ صاف کر لیا اچھا 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 تو یہ ہے امپلائر امپلائی ریلیشن شپ یہ کر لیا نکل اٹس لائک اے چیک لسٹ اچھا یو ڈیڈ دس اوکے گڈ یو ڈیڈ دس اوکے گڈ یو ڈیڈ دس دس از ناٹ ریلیشن شپ آپ جب اپنی بیوی سے 
میں مثال دے رہا آپ جب اپنی بیوی سے پہلے ملتے ہیں تو آپ ہر چیز کے اوپر بات کرتے ہیں آپ آپ جیسے کہتے ہیں انگلش میں چھورس یو ڈونٹ ٹاک اباؤٹ چھورس کہ تم نے یہ کیا ہے تم نے یہ کر لیا ہے تمہارا اے اے پلس آ گیا ہے گریڈ کیا ہے اسکول میں کس طرح کر رہے ہو یہ نہیں ہر ہر وہ چیز جن کا ان کا دل چاہتا ہے اس کے اوپر بات کرو رائٹ اس کے اوپر اگر آپ کھانے کے لیے بیٹھیں گے اور آپ نے پوچھا پوچھیں گے اچھا اسکول کا کام کر لیا ہے اچھا وہ آپ نے یہ وہ وہاں پہ جانا تھا وہ چیز لینے کے لیے درزی سے وہ کر لیا یہ 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 باتیں یہ اس سے ریلیشن شپس نہیں بنتی یہی ہوتی ہے کہ میاں بیوی جب اپنے آپ کو شروع میں جانتے ہیں تو ہر چیز کے اوپر بات کرتے ہیں پھر ایستا ایستا کیا ہوتا ہے ساری کانورسیشن اسینشلس پہ چلی جاتی ہیں لائک این امپلائر امپلائی ریلیشن شپ اچھا بل دے دی ہے اچھا پانی کا وہ بجلی بجلی کا پانی کا بل دے دیا ہے اچھا وہ بندہ آیا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا اچھا وہ خط ہم نے بھیجنا ہے تو یہ ہم نے کام جتنے کر کے کام جو ہے نا اس کے اوپر ساری بات ہوتی ہے لیکن جو دل کی باتیں ہیں آپ کے دل کیا فیل کر رہا ہے آپ کیا چاہتے ہیں آپ جس طرح شروع میں بات کرتے ہیں اپنی بیوی سے ہر چیز کے بارے میں اور اس کو اپنے خواب بتاتے ہیں اور اس کو اپنی چیزیں بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ مختلف چیزیں کرتے ہیں وہ جب بات صرف وہ اس بات تک محدود ہو جاتی ہے نا کہ تم نے یہ کام کیا تو یہ کام کر لیں اور یہ کرنا ہے اور اسکول میں کل جانا ہے بچوں کو لے کے جانا ہے آٹھ بجے اٹھنا ہے یہ کانورسیشن از ناٹ ہیلتھی اف یو ڈونٹ ہیو دا فرسٹ تو یو ہیو ٹو سٹ ڈاؤن ود یور فیملی سو اللہ سز یا آدم اس کن انت و زوج کا جنت و کلا من ہے رغدن ہے تو شے تم تو ایک دوسرے کے ساتھ کھاؤ اور ہر چیز کھاتے وقت پھر جو بھی لوگوں کے دل میں بات آئے بات کرو اور دل کے اوپر یا کام کاج کے اوپر بات نہیں کرو ہر چیز اس کے علاوہ بات کرو تمہیں پروگرام کون سا اچھا لگتا ہے تمہیں اچھا تمہیں جو یعنی کہ تم ان کے دوستوں کے بارے میں تمہارا دوست کیا کر رہے ہیں آج کل وہ جو تمہارا دوست آیا تھا وغیرہ وغیرہ تو چیزوں کے کام کے اوپر نہیں یہ بات کرنی نا ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے ٹو کیپ نوئنگ یور وائف آپ اپ ٹو ڈیٹ رہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ایموشنز جو ہے نا میری جو آج فیلنگز ہیں اور میری کل فیلنگز جو ہوں گی اور میری پرسوں جو فیلنگز ہوں گی تقریباً ایک جیسی ہوں گی موسٹ آف دا ٹائم لیکن میرا آج جو حال اور کل کا حال ایک بیوی میں بہت فرق ہوتا ہے آج اور کل میں ٹوڈے دا ویدر از گڈ ٹمارو دا ویدر از رینی تو عورتوں کی جو فیلنگز اینڈ موڈس دے فلکچویٹ تو عورت یہ چاہتی ہے جس طرح میری جس طرح میری فیلنگز فلکچویٹ ہو رہی ہیں میری فیلنگز چینج ہو رہی ہیں تو مائی ہسبینڈ شوڈ نو کہ آج میں میری یہ فیلنگ ہے اور جب کل آتی ہے تو کل اس کو پتا ہو کہ میری فیلنگ اس طرح ہے تو یہ بات میں نے کلیئر کر دی اچھا اس میں جو مشکل بات ہے نا وہ یہ بات ہے کہ آپ کو اب آپ کی بیوی کو کیونکہ ویمن لوک ایٹ ڈے ٹو ڈے پرابلمس مین ڈونٹ لوک ایٹ ڈے ٹو ڈے پرابلمس عورتیں وہ دن بہ دن کہیں گے دن بہ جو پرابلمس ہوتی ہیں اس کے اوپر زیادہ فوکس ہوتی ہیں ٹھیک ہے یا ان کو جو کوئی فیلنگ ہو اس کے اوپر زیادہ فوکس ہوتی ہے تو وہ پرابلم جو ہے عموماً جو ہے عورت کہیں گی خاوند کو یہ پرابلم ہے اور عموماً مرد چاہے گا کہ اس کے اوپر زیادہ کانورسیشن نہ ہو تاکہ کوئی کانفلکٹ نہ ہو لیکن وہ یو ہیو ٹو ڈو از یو ہیو ٹو ٹاک ٹو ہر یو ہیو ٹو ٹاک ٹو ہر بٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو اینسر ہر ٹھیک ہے میں تمہارا یہ کام کر لوں گا تم جو چاہ رہی ہو یو ڈونٹ ہیو ٹو اینسر یو اونلی ہیو ٹو اگنالج دیٹ فیلنگ از ود ہر آپ کو صرف اتنا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اگنالج کریں اچھا مجھے پتا ہے کہ تمہیں اس سے جو ہے بہت بڑا فیل ہو رہا ہے اور جو ہے میں اس کے اوپر سوچتا ہوں اور بتاتا ہوں کیا کریں گے بٹ جو ہے سم ٹائم وہ پریشر فیل کرتا ہے اور بیوی بھی کبھی کبھی پریشر ڈالتی ہے کہ تم مجھے بتاؤ ابھی اس کو تم میرے لیے کرو گے یا نہیں کرو گے آنسر یہ ہے میں ذرا سوچتا ہوں مجھے پتا ہے کہ تم اس طرح فیلنگ کر رہی ہو اور یہ جو ہے بالکل اچھا نہیں ہے اس طرح آپ فیل کر رہی ہیں تو مجھے ذرا سوچنے کے لیے ٹائم دو تو میں پھر ان شاء اللہ کچھ کروں گا تو پھر بیوی کو فیلنگ پھر 
when she sees mujhe wo samajhta hai aur phir wo kaam kar raha hai us feeling ke based pe maine jo kaha hai then she will begin to trust her husband sahi so, theek because now she knows he knows me and he knows my problem to chai ab wo faisla kare ek taraf ya do taraf lekin he she will at least know that she that he understands me sahi so, theek अच्छा इसमें एक और चीज के अगर इस पे भी कोई थोड़ी सी बात हो जाए कि पाकिस्तान में अब जो है फैमिलीज आपको पता है नॉर्मली वो इकट्ठे रहते हैं एक जॉइंट फैमिली सिस्टम भी होता है या माँ बाप भी साथ रह रहे होते हैं इसमें आप किसको क्या बताएंगे कि कितनी बॉर्डर लाइन कहाँ पे है या कि हाँ। किसके कितने राइट है किसके ये शायद आई थिंक मेरे ख्याल से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ठीक है जी ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है और बहुत बड़ी एसेट भी हो सकती है मैं जरा समझा दू एक बात को पता नहीं मैंने पिछली दफा इसके ऊपर बात की थी या नहीं की थी लेकिन मैं दोबारा दोहरा देता हूँ इसमें असल में औरत ये चाहती है कि जो मेरा घर हो हर औरत ये चाहती है कि जो मेरा घर है वो मेरा हो वो so, चाहती है मैं अपनी अपनी क्वीन आई शुड बी द द क्वीन ऑफ हाउस इफ ए वुमेन फील्स शी इज नॉट द क्वीन ऑफ द हाउस इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स एक तरफ तो ये है एक तरफ ये है कि हर औरत चाहती है मेरी 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 बीवी की हैसियत से मेरी बीवी की होने की हैसियत से मेरी आजादी हो ठीक है दूसरी तरफ क्या है कि औरत जो है वो जब उसके खासतौर पे बच्चे हो जाए फॉर एग्जांपल, तो वो एक एक जो फितरी निजाम है ना फितरी निजाम वो ये है कि मैंने अपने बच्चों के साथ एक घंटा लगा दिया दो घंटा लगा दिया बच्चों के साथ आठ घंटे दस घंटे लगाना बहुत ही मुश्किल काम है एंड मोस्ट वुमेन मेजोरिटी ऑफ द वुमेन दैट विल हैव थ्री चिल्ड्रन और टू चिल्ड्रन और मोर दो बच्चे हो गए तीन बच्चे हो गए या इससे ज्यादा हो गए अगर उनको अपने बच्चों से ट्वेंटी फोर आवर्स डील करना है ना दे विल बी डिप्रेस ठीक है ठीक है फितरी निजाम ये है कि मैंने एक घंटा लगा दिया दो घंटे लगा दिए बच्चों के साथ तो फिर जो है वो एक दो घंटे दादी अम्मा के साथ या नाना अबू के साथ या दा, दादा अबू के साथ लगा दें फिर वहां से जो है वो किसी खाला के पास चले जाएं और उनके बच्चों के साथ खेल लें फिर जो है वो शायद अबू के साथ कुछ कर लें या मामू के साथ कुछ कर लें या चाचा के साथ कुछ कर लें तो ये इस तरह एक इंग्लिश में कहते हैं यू नीड अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड ठीक है असल में निजाम ये है कि बच्चे शुरू दिन शुरू होता है आपसे आपने कुछ टाइम गुजार दिया फिर वो स्कूल में चले गए फिर वो किसी और के साथ हो गए फिर किसी और के साथ ताकि बीवी को कुछ रिलैक्सेशन मिले सही ठीक ठीक है उसको कुछ जेनी सुकून मिले वो अपने आप को भी ढूंढ सके क्योंकि वो अपने बच्चों में गुम रहती है ना वो फिर उसकी वजह से उसको डिप्रेशन होता है तो वो अपने आप को भी ढूंढ सके वो अपनी अपनी भी जो अपनी देखभाल करनी उसको चाहिए फॉर एग्जांपल शी शी टेक केयर ऑफ़ बॉडी फॉर हर हस्बैंड राइट अब वो अगर बच्चों में रहेगी फिर उसको जो है वो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इफेक्ट होता है तो शी हैज टू बी इन अ प्लेस वेयर अगर वो अपनी बच्चों को दादी को देती है या नानी को देती है तो उसका रिलेशनशिप इतना अच्छा हो कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो कि वो भी उस उसके बच्चों की आपको पता है मैं जरा आपको एक बात बताता हूँ ये शायद पाकिस्तान में लोग अभी इसको इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ अभी अमेरिका में सबसे बड़ा खर्चा घर के बाद यानी घर का अपनी किस्त दी रेंट दी ठीक है स्वीडन में किस तरह होगा आप बताएंगे अभी शायद लेकिन अमेरिका में रेंट के बाद ठीक है सबसे बड़ा खर्चा इस डे है सही ठीक है बल्कि अगर दो लोग काम कर रहे हैं ना अमूमन बात कर रहा हूँ दो लोग काम कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं तो 
या हस्बैंड की आधी सैलरी या बीवी की आधी सैलरी तो डे केयर में चली जाएगी ठीक है एट हंड्रेड डॉलर अ मंथ इजी इजी फॉर डे केयर बच्चों को आपने ड्रॉप किया है बच्चों को पिकअप किया है आप उस तरह जैसे आपने स्कूल में यानी स्कूल में आप काम कर रहे हो तो अभी स्कूल में नहीं जा रहे ना तो अभी छोटे हैं तो वो डे केयर में जा रही है पता नहीं स्वीडन में है डे केयर या नहीं है नहीं डे केयर तो है हाँ, लेकिन इधर भी बच्चों का खर्चा इनका काफी ज्यादा इसी चीज पे हाँ तो बिकॉज आई थिंक स्वीडन इज मोर सोशलिस्ट तो उधर ज्यादा कम पैसे हाँ. तो सब कुछ प्राइवेट है बिल्कुल ठीक है तो बहुत अब इसके बजाय कि आप एट हंड्रेड डॉलर हर रोज खर्च कर रहे हैं हर महीने खर्च कर रहे हैं ऑन दिस इट इज सो मच बेटर आप अपनी दादी अम्मा को दे दें या नानी अम्मा को या दादा अबू को जो कि नॉट ओनली इट्स फ्री बट इट्स गुड फॉर देयर इमोशंस फॉर टू सी देयर ग्रैंड चिल्ड्रन एंड दे विल डू इट हैप्पीली एंड मच बेटर देन एनीबडी एल्स ठीक है तो अगर तो एक्सटेंडेड फैमिली में कोई रह रहा है तो ये दो एक चीजें हैं एक तरफ तो वो अपनी आजादी और अपनी मलकियत और अपनी बेहसीत बीवी अपनी फीलिंग के मैं मैं इस इस घर की मलका हूँ ठीक है और दूसरी तरफ शी नीड्स दी अदर फैमिली बच्चों के साथ शी हैज टू है सिर्फ बच्चों की तो मैंने एक मिसाल दी है ना जो एक बहुत बड़ा उसका हिस्सा है लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं सिर्फ इसलिए नहीं लेकिन कॉन्फ्लिक्ट किधर आता है खास तौर पे देर आर स्टडीज आफ्टर स्टडीज आफ्टर स्टडीज इट शो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सास एंड द बेटी द बहू ठीक है वेरी ऑफन देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ठीक है बिकॉज ऑफ द uh because of the relationship of the common son okay so you remember mazra kuch aur kuch baatein karta hu lekin main ek baat pehle keh dun ke uh 70% of the conflict happens because of the kitchen she she is using the kitchen and she is using the kitchen and either unki baatein shuru hoti hain उसको नहीं मेरे इस तरह आप पका लो तो इस तरह पका लो तो इस तरह कर लो तो इस तरह पका लो तो उसको इस वक्त दे दो तुमने उसको क्यों नहीं किचन शुड बी सेपरेट सेपरेटेड ताकि जो बीवी अपने खावन को जो देना चाहती है दे सके विदाउट एनीवन इंटरफेयरिंग देखो हर चीज का एक दायरा है कुछ चीजें इस तरह है जो सास को अपनी बहू को नहीं उसमें इंटरफेयर करना और इसी तरह कुछ चीजें इस तरह हैं कि जो बहू को कहने की जरूरत नहीं है उसकी माँ को कि मैं तुम्हारे नहीं मैं तो अपने हवन को ज्यादा अच्छा समझती हूँ या इस तरह की कोई बात ठीक है और इसमें जो सबसे ज्यादा पिस्ता जो है ना वो खामन होता है या बेटा क्योंकि माँ अगर खफा होगी तो वो जाएगी बेटे के पास क्योंकि उन्होंने अपनी वो असासा पता नहीं है ना कोई जो ठीक है ना बीवी माँ जाएगी बेटे के पास और कहेगी अपने बीवी को ये कहो ठीक है और इसी तरह बीवी जाएगी अपने खामद के पास और कहेगी अपनी माँ को जो है ये कह दो कि मैं नहीं करूंगी या मैंने नहीं करना या मैंने उधर नहीं जाना या मैंने उनके साथ शॉपिंग नहीं करनी तो बीच में जो जिसको बनाया होता है ना जो मैसेजर राइट वो जो बेटा या खामद को बनाया होता सही ये सारी प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व होगी नंबर वन अगेन अगर तो मर्द लड़का है तो प्रॉब्लम्स होंगे मर्द की सबसे मुझे पता है कि खासतौर पे इंडो पाक में माँ बाप के ऊपर बहुत इम्फोसिस है उनके राइट्स और उनके हकूक के ऊपर लेकिन कुरान में जो माँ बाप के हकूक है उसको एहसान के लेवल पे कहा गया है ठीक है एहसान के लेवल बीवी के जो हकूक है वो तो फर्द है वो तो फरीदा है ठीक है बच्चा पैदा ही इसलिए होता है ताकि वो अपनी माँ से दूर चले मदर एंड वॉक्स फार्दर राइट सो देन ही वॉक्स फार्दर टू ज्वाइन अनदर वुमेन एंड सो एवरी इंटेलिजेंट मदर इन लॉ जो जो इंटेलिजेंट है होता यह है इंडो पाक में 
कि जो सास जो थी वो भी किसी की बहु थी तो जिस तरह उस सास ने उसको ट्रीट किया तो होता ये है बहुत दफा कि जब हमें कोई गलत ट्रीट करता है तो इसके बजाय कि हम ये सोच सोचें कि हम इस तरह नहीं करेंगे जिस तरह उस बंदे ने हमें किया अक्सर बेशर ये होता है वी एंड अप डूइंग द सेम थिंग अदर्स डिड टू अस आपको बहुत जो फैमिलीज हैं आपको फीलिंग होगी कि आप बहुत दफा अपने बच्चों के साथ वही बर्ताव करते हैं जो आपके माँ बाप आपके साथ करते थे क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ही वही है तो डिफॉल्ट वही हो जाता है डिफॉल्ट वही हो जाता है जो आपका एक्सपीरियंस है ठीक है तो जब एक नई बहू आती है तो सास भी उसको उसी तरह ट्रीट करती है जिस तरह की उसके सास ने उससे ट्रीट किया लेकिन दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम्स मेनी टाइम्स इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स नॉट ऑलवेज तो इंटेलिजेंट मदर इन लॉ वो होती है जो इवन इफ देर लिविंग टूगेदर अगर वो साथ भी रह रहे हैं शी गिव स्पेस टू द कपल टू द हस्बैंड एंड वाइफ शी गिव दम स्पेस और वो उनके जो पर्सनल मैटर्स हैं उनसे दूर रहती है और उसमें इन्वॉल्व नहीं होती और एक जो इंटेलिजेंट सास होगी वो आ, अपनी यानी अपनी जो फीलिंग्स हैं उस उसको ज्यादा वो कोशिश नहीं करेगी कि वो उसमें दखल अंदाजी दे अच्छा मर्द का काम ये है इन दोनों के दरमियान बीवी बी और माँ he he makes he has to have two things very clear number one wo apni maa ko aur apne agar ho agar baat aaye to apne abbu ko agar meri biwi se koi problem hai to mujhe batao theek uske paas nahi jana theek hai fir main handle karunga jis tarah main chahta hu fir jo bhi aapki decision ho uski ownership aap lenge उसके ऊपर नहीं डालेंगे बिकॉज यू आर हर यूर यूर इन चार्ज ऑफ हर ठीक है यू हैव टू डिसाइड कि ये ऐसी बात है जो मैं अपनी बीवी को कहूं या ना कहूं या अगर कहूं किस तरीके से कहूं और फैसला करना है तो उसके साथ करना है या अब मिसाल के तौर पर सास कहती है Uh, हमें किसी ने दावत दी है जाने आप अपनी बीवी के पास जाते हो और कहते हो कि वो अगले हफ्ते जो है वो दावत है उधर जाना है आपकी बीवी कहती है ओह होए वो तो मैंने तो उधर बाजार में जाना था कुछ करना था अपने दोस्त के साथ मैंने टाइम गुजारना था तो मैं तो नहीं जा सकती ठीक है अब खावन क्या करेगा अगर तो लड़का है तो वापस अपनी माँ के पास जाए वैसे तो कोशिश करेगा बात ही खत्म हो जाए लेकिन अगर जाएगा भी तो माँ के माँ को कहेगा वो जो है वो अपनी बीवी के साथ मेरी बीवी जो है ना अपने दोस्तों के साथ बिजी है और इसमें जो है मदर को जो है वो कोफ्त होगी वो कहेगी ये क्या मुझे जो है टाइम नहीं दिखता रहा तो हजबेंड हैज टू बी मेच्योर एंड हजबेंड हैज टू से आई टोल्ड माई वाइफ दैट शी कैन स्पेंड टाइम विद हर फ्रेंड्स You have to take the responsibility. Ami, मैंने अपनी बीवी को इजाजत दी है कि वो उस वक्त अपने दोस्तों के साथ टाइम गुजार सकती है क्योंकि आपने मुझे वक्त में नहीं बताया तो मैं अब इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता मीनिंग यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वट एवर डिसीजन कम्स ताकि वो आपके और आपके अम्मी के दरमियान में रहे एंड कीप योर वाइफ आउट ऑफ इट and in the same way agar ladki ke ghar wale kuch chahte hain they should not come directly to the husband they should come to the wife mm-hmm. and then the wife has to decide should i tell my husband main apne khawand ko batau ya na batau aur agar batana hai to kis tarah batana hai aur jo bhi faisla ho theek hai wo phir apni taraf se ke ki hamara faisla ya mera faisla aise hai ताकि दखल अंदाजी ना हो राइट तो इफ माई वाइफ फैमिली की प्रॉब्लम है मेरे साथ 
they should tell her aur bahut dafa meri biwi mujhe batayegi bhi nahi ki mamla kya hua tha kya nahi hua tha theek hai ho sakta hai ab jis tarah bahut dafa eid hoti hai theek hai ab eid mein mujhe log khutbe ke liye bulate hain aur family wale chahte hain ki jo hamare sath time guzara jaye kya tum is season ki jo hai ghayab ho jate ho theek hai misal de raha hu to ab isko kaun handle karega main handle karunga ya meri biwi handle karegi meri biwi handle karegi aur agar uske ghar walon se complaint she has to say no i want my husband to go hmm. right to so, uh agar mit dekho agar to mature nahi hona na to phir to ladaiyan hongi hmm. phir to depend, doesn't matter ki aap kya kare phir to ladaiyan hongi asal baat ye hai ki mature kis tarah hona hai mature hone ke maayne kya hain aur how a mature person acts the so number one rule ye hai saas should not interfere with the bow so and the bow should not interfere in the relationship between the son and the mother mm theek hai agar agar khamand ne decide kar liya hai ki main apni ammi ko doctor ke paas leke ja raha hu khila den for example so the wife should not say why are you going to do that या तुम इस दिन कर लो या उस दिन कर लो इफ वंस द डिसीजन हैज बीन मेड द डिसीजन हैज बीन मेड राइट शी शुड नॉट इंटरफेयर एंड शी शुड नॉट इंटरफेयर एंड शी शुड ओनली गिव एडवाइस इफ शी इज एस्क्ड फॉर एडवाइस मैं सास की बात कर रहा हूं सास सिर्फ तब नसीहत दे जब बहू खुद सास के पास आए और नसीहत मांगे अगर सास कहती है अगर बहू कहती है सास को मुझे खाना नहीं पकाना आता आप मुझे सिखा दें देन शी शुड टीच हर व्हाट शी नीड्स लेकिन अगर वो बहू के पास जाए और के वो मेरे बेटे को तो ये भी खाना पसंद है और ये भी पसंद है और तुम्हें पकाना नहीं आता मैं तुम्हें पकाना सिखाना चाहती हूँ तो इससे लड़ाइया हूँ ठीक है तो ऐसे नहीं करना सास हैज टू बी मेच्योर मेच्योर सास वो होती है जो इंतजार करती है कि बहू मेरे पास आए तो फिर मैं उसको नसीहत दूंगी वरना ये इन दोनों की जिंदगी है इन्होंने निभानी है तो मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिसमें इन दोनों को प्रॉब्लम हो ठीक है अच्छा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के what to do once the conflict is there ab problem ho gayi shuru kyunki kabhi na kabhi agar aap extended family mein reh rahe ho to problems to honge aise to idhar main ye bhi baat kar do ke huzur sallallahu alaihi wasallam ne apni betiyon ko apne ghar mein alag alag hi rakha apne paas kabhi nahi rakha theek hai mere ke fatima ya ruqayya ya jitne bhi umm qasim ya jitne bhi huzur ki betiyan thi sab apne ghar mein gayi hain Okay. हर बेटी बेटी या बहू या बीवी ये चाहती है कि मैं अपने घर में अपनी मेरा घर हो उसको मैं अपनी डेकोरेशन करूं अपना सजाऊं मेरा mm-hmm. मेरा निजाम हो यानी कि इधर से तो अगर आप एक्सटेंडेड फैमिली में रह रहे हो तो ऐसा कोई स्पेस होना चाहिए जो सिर्फ आप दोनों के लिए हो और mm-hmm. वो उसका स्पेस हो उसमें कोई ऐसे नहीं आ सकता सास ऐसे नहीं आ सकती जस्ट नॉक द डोर एंड एस्क परमिशन कि मैं आ सकती हूं अंदर ठीक है एंड द सेम थिंग विद द सास द सास हैज हर स्पेस वो अंदर नहीं आ सकती अनटिल शी एस्क परमिशन राइट एंड शी हैज टू नॉक ऑन द डोर एंड से कैन आई कम इनसाइड ठीक है और इसमें एक और बात भी कह दूं ये बात इसकी तायद शरीयत में एक और तरफ से होती है कि जो हिजाब और सतर के जो قوانین है इस्लाम में सही बहुत मुश्किल हो जाते हैं अगर इन, अगर अगर एक्सटेंडेड फैमिली ऐसे रह रही है कि सब लोग एक ही जगह पे रह रहे हैं तो वो हिजाब सतर का मामला बहुत वो तो फिर हर वक्त ही उसको जो है वो हिजाब सतर में रहना पड़ेगा और उसको जो है उसमें कुछ भी फर्क नहीं होगी तो उसके लिए फिर यही है शी हैज टू हैवर ओन किचन शी हैजू हैवर ओन बेडरूम शी हैज टू हैवर ओन स्पेस जिधर वो अपने हिजाब के अलावा भी जो है अपना रिलैक्स कर सके और जो कुछ वो करना चाहती है कर सके शी हैज टू बी एबल टू डू दैट 
लेकिन एट द सेम टाइम ये एक अच्छा वंस देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट व्हाट टू डू दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट कभी ना कभी होगा ओके आई विल टेल यू व्हाट हैज टू हैपन इज दिस इज दैट मर्द हजरत कभी कभी ये करते हैं कि दे मेक द मिस्टेक कि जब कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो वो माँ से बात करने लगेंगे और बीवी से बात करने लगेंगे द फर्स्ट थिंग हैज टू डू इज टू गो टू द डैड बिकॉज द फादर विल कंट्रोल द मदर एंड यू विल कंट्रोल द वाइफ सो द फर्स्ट थिंग ही हैज टू डू इज गो टू हिज फादर और सम एल्डर एंड से अबू ये बात हो गई है मेरी बीवी और अम्मी के दरमियान तो मैं चाह रहा हूं इसको सॉल्व हो जाए तो आप मशवरा दें किस तरह हम इसको सॉल्व करें ठीक है तो टेक दैट पोजीशन ताकि दोनों मर्द खड़े होके कह सके हमने फैसला किया ऐसे होगा एंड दैट्स इट राइट तो इफ अगेन इफ द ग्रैंड फादर द फादर इज मेच्योर इफ इज मेच्योर he will have the experience with his wife and he will have enough experience in life in general ke itna experience hoga zindagi ka ki wo ek mature faisla kar sake ki wo apni biwi ko kis tarah handle karega aur khamat ko apna biwi kis tarah handle karna hai wo wo karega theek hai so to agar aap is conflict ko auraton ke through solve karne ki koshish karenge na तो ये बहुत ही मुश्किल बात होगी क्योंकि जब एक दफा बुरे क्योंकि औरतें जो हैं वो कभी कभी भूलती भी नहीं कि इसने ये कह दिया तो उसने ये कह दिया मर्द हजरात भूल जाते हैं मर्द हजरात ज्यादा आसानी से भूल जाते हैं कि अच्छा उसने कहा ठीक है कहा था जो भी कहा था ठीक है तो लेकिन औरतें जो हैं वो हमेशा याद रखती हैं कि ओ तुम्हारी माँ ने मुझे उस दिन ये कहा था और इस दिन ये कहा था और तुम्हारे बहू ने तुम्हारी बीवी ने मुझे ये कहा था तो मेरी बीवी तुम्हारी बीवी ने इस तरह किया था तुम्हारी बीवी औरतें जो हैं उसको ऑन द हार्ट वो इमोशनल लेवल पे ले जाती है ठीक है तो यू हैव टू सॉल्व द मेच्योर तो इसको सॉल्व करना औरतों के साथ इज हार्डर बट इफ यू गो टू दैड एंड बिकम अ थीम Hmm. and it's easier to solve this in in an extended family well okay so uh or be both side cheeze ki ja sakti hai lekin this is a, a very good way of handling the situation theek aur koi sawal isme bas main ye aise ek add kar dunga pakistan mein ek badi achhi book hai mera ghar ke naam se na to usme usne wo tanzeem e islami walon ki taraf se kisi khatoon ne wo likhi hai तो उसमें जो है तंजीमी इस्लामी वालों की तरफ से ना किसी खातून ने हाँ जी जी किसी खातून ने लिखी है तो उनका नाम मेरे जेन में नहीं आ रहा लेकिन उसने उसके पीछे जो है ना वो शहद की मक्खी की मिसाल दी है कि हर औरत को मतलब सास को भी बहू को भी ऐसे घर को समझना जैसे एक शहद की मक्खी का एक खाना है यानी कि एक वो अपने शहद के वो जो है ना उस उसको उस घर की फिक्र है कि उस घर को कैसे कैसे जो है ना मजबूत करना है और जो है ना कैसे उसको देखना है और बड़ा अच्छा उन्होंने उसको कंपेरिजन किया था कि उसको जो है ना कि इसीलिए खास तौर पे कुरान जी जो है ना एक बयान भी करता है कि हमने उसके लिए ससुराल भी बनाया और उसके लिए मैका भी बनाया कि कुछ ना कुछ कॉमन ग्राउंड भी है दोनों के दरमियान और कुछ अपने अपने राइट्स भी हैं कि कोई एक दूसरे में इंटरफेयर भी नहीं करेगा लेकिन फिर भी स्टिल देर इज सम बाउंड्री के जहाँ आप उसे जो है ना मिक्सअप भी करेंगे थोड़ा बहुत कि वो उनके बड़ी बड़ी चीज वो क्या अगर किसी जो पढ़ना चाहे ना तो मेरा घर के नाम से जो है ना अच्छा अब थोड़ा सा ये इन इस इस टॉपिक पे फिर हम इनशाला अगली वीडियोस में भी करते रहेंगे अगर आपके पास टाइम है तो कोई थोड़ा सा लेटेस्ट न्यूज जो आजकल चल रही है उसके रिलेटेड कुछ अगर आप बताना चाहें जिस तरह के ये जो अब उमर बिल अब्दुल अजीज अहमदुल्ल की जो कबर के मामले में और एक एक अच्छा बड़ा कंफ्यूजिंग सा पार्ट है अबाउट द करोना वायरस कि करोना वायरस अब जिस तरह से वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा से केसेस बड़े इंक्रीज कर रहे हैं और बड़ा मसला आ रहा है अच्छा। कितने पार्ट को हम रियल समझे और कितने पार्ट को हम ये समझे कि नहीं इट 
it is a plan they have planned it they have made it and mean ke ise philaya gaya hai aur yahan ke bas ye samjhenge kuch log ye keh rahe hain ke bas nahi ye to sirf allah taala ki taraf se aaya hai ha uh maybe do question ho gaye kis jis taraf bhi aap dena chahe um isko is tarah samajh le ke uh virus to virus hai isme koi shak nahi hai theek hai लेकिन जब भी कोई क्राइसिस होता है ना इसको आप दो दो तरह से दो तीन तरह से अगर आप समझ लें तो ख्याल से मामला क्लियर हो जाएगा नेचर से आया या बनाया गया है सही ये तो हमें नहीं पता ना ठीक है कतई तौर पर तो हम नहीं कह सकते कि ये था या ये था सही ठीक है आप एक राय रख सकते हैं कि ये कहीं एक लैब में बनाई गई है फिर उसको जो है दिया गया है मेरी भी फीलिंग यही है कि लैब में बनाया गया है फिर उसको स्पिल किया गया लेकिन दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट वट इज इम्पोर्टेंट इज जब भी कोई क्राइसिस होगा दुनिया में तो कोई ना कोई उसका फायदा जरूर उठाएगा सही या तो क्राइसिस बनाया गया है या अगर क्राइसिस हो गया है तो उसका कोई ना कोई फायदा उठाएगा ठीक है अच्छा इशू इज हियर कि जिस तरीके से सब कुछ हो रहा है ये एक तबी तरफ से हो रहा है या ये मसनू एक तरीके से हो रहा है तो इसमें तो कोई शक नहीं कि वायरस इज रियल ठीक है ये इसमें कोई शक नहीं बिल्कुल लेकिन जिस तरह इस चीज को सारा का सारा हैंडल किया जा रहा है खासतौर पर अमरीका में जो हम बैठे हुए हैं और अमरीका इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि अगर तो कोई इस क्राइसिस से फायदा उठा रहा है तो सबसे बड़ा अटैक जो है अमरीका में हुआ है और वो एक यानी कि एक बहुत ही माकूल बात इस लिहाज से है कि इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड यू हैव टू चेंज अमेरिका अगर दुनिया को बदलना है यू हैव टू चेंज अमेरिका ठीक है और अगर आपने दुनिया की इकोनॉमी को चेंज करना है तो यू हैव टू चेंज द इकोनॉमी ऑफ अमेरिका ठीक है अच्छा जो अहादीस से जो मुझे फीलिंग्स है पहले मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ फिर मैं बिल्कुल अहादीस से जो मुझे फीलिंग्स है वो ये है कि हजूर सल्लाम ने फरमाया कि आखिरी आखिरी जो जमाना के जो जितने हैं उनमें से एक ये है हर्ज मल हर्ज या रसूल हर्ज क्या है अच्छा ये बुखारी मुस्लिम इन सब में आ जाती है हर्ज क्या है हर्ज हजूर ने फरमाया लोग कत्ल कर और आपको पता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो खलेग जो है वबा जो है वो मदीने में नहीं जाएगी बिल्कुल ठीक सही तो कोरोना वायरस अगर मदीना में चली गई है तो फिर नतीजा क्या निकला ये वबा नहीं है वबा नहीं है यानी कि ये मसनू एक चीज मसनू ठीक है और जब हजूर ने यह फरमाया कि वबा जो है मदीने में नहीं जाएगी तो हजूर ने इसके साथ फरमाया दिजाल भी मदीने में नहीं जाएगा दो चीजों का साथ क्योंकि इन दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक है एक बहुत बड़ा ठीक है तो लोगों कत्ल अगर ये मसनू है तो ये क्या है लोगों कत्ल करना ठीक है हर्ज हर्ज कब होगा ये हर्ज जिसकी हम बात करें कब होगा ये एक फितना है उस जगह कहते हैं लैलतुल मुदलिमा लैलतुल मुदलिमा के ऊपर बहुत सारी हदीसें बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद इन सब में इब्न माजा में किताब अल फितन में ये एक ऐसा वक्त है जो आपने हदीसें पढ़ी होंगी जिसमें हजूर ने फरमाया है उसके बारे में फरमाया है कि जो लेटा होगा उससे बेहतर होगा कि जो खराब है जो खराब है उससे बेहतर होगा जो चल रहा है और जो चल रहा है उससे बेहतर होगा जो बात रहा है कोरोना वायरस की भी यही मिसाल है और हजूर ने इस इस एक हदीस जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ और इसके ऊपर एक आलम ने एक वो किताब भी लिखी है ये किताब चा और उसके उनको मैं इंशाल्लाह ने चाह इंटरव्यू भी करूंगा तो आ, उस हदीस में ये है कि एक फितना फितने शुरू होंगे जिसमें लहरें नहीं होती एक के बाद दूसरी दूसरी के बाद तीसरी तीसरी के बाद अब देखो लॉकडाउन हो गया 
کرونا وائرس کی وجہ سے اور پھر اسی کے بعد امریکہ میں کرفیو ہو گیا اس کے وہ جو لڑائیاں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے ٹھیک ہے تو ایک ایسا ماحول بن جائے گا جس میں آپ رات میں ہیں رات میں آپ گھر کے اندر رہتے ہیں باہر نہیں نکل سکتے باہر نکلنا خوف زدہ ایک لہت المظلیمہ اس طرح ایک وقت ہے جس میں فتنے نکلیں گے ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا کہ جس میں گھر کے اندر رہنا بہتر ہوگا اس میں زیادہ آفیت ہے بے نسبت کے باہر نکلنا ٹھیک ہے اور اس کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ ایک ایسا فتنہ ہوگا جو عرب اور آجم دونوں کے اوپر پوری دنیا کے اوپر اور وہ ایسا پھیلے گا جس طرح کے ہاتھ اور پاؤں کرونا وائرس کس کے ساتھ پھیلا ہے ہاتھ کے ساتھ اور پاؤں اس طرح یہ جو اب لڑائیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے کرفیو یہ ہاتھ کا کام ہے توڑ پھوڑ کرنا اور جگہ پہ جانا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ایک چیز تدریجن جو ہے زیادہ زیادہ بڑھتی جائے گی لیکن اس کی شکلیں مختلف بنیں گی پھر حضور نے فرمایا اس کی وجہ سے ان کو لاک ڈاؤن یا بند ہو جائیں گے وہ ایسے محسوس سے بند ہو جائیں گے پھر حضور نے فرمایا ایسی فتنے نکلیں گے کہ ایک طرف آپ اگر لگے گا نا ایک طرف یہ ختم ہو رہا ہے تو دوسری طرف شروع ہو جائے گا اگر پاکستان میں ایران میں کرونا وائرس زیادہ پھیلا ہے تو لگے گا اچھا چلو اب یہ کم ہو رہا ہے لیکن اب دوسری جگہ شروع ہو جائے گا پھر جو ہے وہ ویوز میں بھی آئے گا وہ اب اب لوگوں کو گھروں کے اندر رکھا ہے وہ پھر اب جیسے لوگ باہر نکلیں گے دوبارہ تو پھر اس کو دوبارہ وہ آ جائے گا اس کا ویو ایک اور تو اس طرح تو یہ فتنے ہوں گے مختلف شکل شکلیں لیں گے تو یہ اپنی انتہا تک پہنچیں گے اور آخر میں جنگیں ہوں گی اس کے لیکن میں کرونا وائرس کے لحاظ سے اس طرح کہہ رہا تھا کہ کرونا وائرس میں وہی ساری نشانیاں جو اس حدیث میں ہیں عجم اور عجم اور عرب کے اوپر چھا گئے دوسرا لوگ اپنے گھر میں محصول ہو گئے تیسرا جو ہے ایک جگہ سے وہ لگتا ہے کہ ابھی ختم ہو اب چائنا میں دوبارہ شروع ہو گیا تو ایک جگہ تو شروع ہوتا ہے دوسرے ایک جگہ ختم ہوتا ہے دوسرے شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ حدیث کوئی اگر جو 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 وبا جو ہے وہ مدینے میں نہیں جائے گی اگر یہ جا رہی ہے وبا تو پھر یہ ایک بایو کیمیکل وار فیئر ہے اٹ از ناٹ یعنی کہ بایو کیمیکل وہ ہے مصنوعی ایک چیز ہے تبھی یہ مدینہ کے اندر گئی ہے اچھا یہ ہے میری فیلنگ میری فیلنگ یہ ہے کہ یہ ایک مصنوعی چیز ہے اور یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے اور اس کو جو ہے بڑھا چڑھا کے ایسے پیش ضرورت سے بڑھ کر پیش کی یعنی کہ پرابلم ہے اس لیکن اس کو ایکزیجریٹ کر کے بہت زیادہ اور اور میرے خیال سے اس پرابلم کو ہم بہت آسانی سے بہت کم پیسوں میں اس کو سالو کر سکتے تھے بنسبت کے کہ ہم نے طریقہ جو اپنایا ہے جو طریقہ ہم نے اپنایا ہے یہ تو اسی طرح جس طرح اپنے آپ کے اپنے اوپر وہ کیا کہتے ہیں ایکس مارنا اپنے آپ کو ہی قتل کر لیں تو اس سے اچھا یہ تھا کہ آپ جو ہے سب کو جو ہے فری جو ہے وہ کرونا زیادہ کم پیسے لگتے جو خرچ ہو رہے ہیں اچھا ہے آپ جو ہے ہر جگہ کرونا وائرس کے سینٹرز کھول لیں ٹھیک ہے ہر شہر میں تین چار جگہ کھول لیں اور جو ہے جن ہر لوگ ہر ہر بندے کو جانا ہے ہر مہینے ٹیسٹ کر لیں اور جس کو ہے وہ چلا جائے ہسپتال اور جس کو نہیں ہے تو وہ گھر واپس چلا جائے اور باقی سب چیزیں اسی طرح رکھیں یہ جو ہم نے جو سارا کھیل مچایا ہوا یہ ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ اس کو ہم نے دس از مائی چلیں میرے خیال سے آج کل تو کافی ہے اگر ایک وہ تھا وہ مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے لیکن وہ انٹرسٹنگ لگ رہا تھا وہ جو آپ کور کے بارے میں کہہ رہے تھے عمر بن عبد العزیز کی کیا وہ دیکھو یہ اکثر ہوتا ہے کہ عمر بن عبد العزیز کی قبر ہو یا کسی اور کی قبر ہو جو خاص طور پہ جو معروف لوگ ہیں تو اس میں ایک بات یہ انٹرسٹنگ ہے 
عمر بن عبد العزیز وہ شخصیت ہے اور ایسی شخصیت ہے جو جب ان کو خلافت ملی نا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو فتوا تھا کہ وہ وراثت جو ہے وہ فاطمہ کو نہیں دیں گے اور عائشہ کو نہیں دیں گے تو انہوں نے اس کو ریورس کر دیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں کیونکہ امیت آئے ہوئے تھے تو ہر خطبے میں گالیاں دی جاتی تھی حضور کی فیملی کو صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کو جو ہے وہ گالیاں دیتے تھے خطبے میں تو حضرت عمر نے عمر رضی اللہ عنہ عمر بن عبد العزیز نے یہ بھی ختم کیا اور حسین اور یہ جو سارے معاملات ہوئے تھے ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اس فتوے کو ریورس کر دیا ابو بکر کو کہ ان کو جو ہے وہ اس میں سے دیا جائے گا میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بات جو ہے اس بات کو اہل تشیع بھی اپریشیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب سنیوں کے ساتھ کچھ ہو تو ہم امیڈیٹلی سوچتے ہیں کہ شیعہ نے کیا ہے یہ شیعوں نے کیا ہے تو اصل میں سوچنے کی بات یہ کہ اس میں اگر سنی یعنی کہ دیسے ہی پالیٹکس میں ہو از دی یوزول سسپیکٹ جب کچھ چیز ہو تو ہم سوچتے امیڈیٹلی سوچتے اچھا انہوں نے کیا ہوگا مثال کے طور پر اگر محرم کے دنوں میں کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو ہم یہ سوچیں گے اچھا یہ شیوں کے خلاف ہوا ہے امیڈیٹلی ہم یہ سوچتے دس دی یوزول سسپیکٹ تو یوزول سسپیکٹس یہ ہیں کہ شیوں نے کیا ہے اور شیعہ شیعہ آلریڈی کمپلین کر رہے تھے اس سے پہلے کہ ہماری جو شیوں کی جو کپڑے ہیں ان کے جو معتبر لوگ ہیں وغیرہ ان کے کپڑوں کو کھودا گیا ہے سنیوں کے ہاتھوں آئسس کے ذریعے وغیرہ وغیرہ تو یہ سوچا جا رہا ہے کہ اچھا یہ ایز اے ریونج اب یہ اس طرح ہو رہا ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ یوزول سسپیکٹس از اے مسٹیک کیونکہ ہمیں اس طرح سوچنا چاہیے کہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا سنی شیعہ فسادات میں زیادہ فائدہ کس کو ہوگا تو آل فنگرس پوائنٹ اونلی ان ون ڈائریکشن اگر آپ موٹو کے لحاظ سے دیکھیں کہ فائدہ کس کو ہوگا دین دا فنگرس پوائنٹ ٹورڈز اسرائیل اور ہمارے ہمیں ایٹیٹیوڈ یہی رکھنی چاہیے بیکاز دی ادر ایٹیٹیوڈ از ناٹ پروڈکٹیو ایٹ آل اس کے اوپر میں اتنا ہی چلے ان شاء اللہ پھر کسی نیکسٹ ٹائم کوئی نئے ٹاپک کے ساتھ کریں گے ٹھیک ہے ان شاء اللہ صحیح اوکے جی ان شاء اللہ جی وعلیکم السلام میک شیور ٹو سبسکرائب میک شیور یو لائک اینڈ میک شیور یو لیو یور کامنٹس اینڈ آئیڈیاز جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و أشهد أن لا إله إلا الله